coisa linda, boa tarde. Chegamos, segundou da melhor forma, hein? Com muito futebol na sua tela. Só vem. Criciúma perde e se complica na Série A. Chapecoense arranca empate e está viva na luta contra o rebaixamento. Veja também, Jaraguá é o representante catarinense na semifinal da Liga Nacional de Futsal. Olha só que legal, hein? Começamos a segunda-feira falando de título. Porque as meninas do Havaí Kinderman levantaram o caneco de campeã catarinense 2024. As Leôs disputaram aí com o Criciúma no jogo de ida no Heriberto Wilson. Tinham vencido por 2x1. E neste domingo, na ressacada, o Havaí Kinderman empatou em 2x2 2 e ficou com o caneco. Essa já é a 15ª vez seguida que as Leôs são campeãs do catarinense. Grande festa e taça pro alto. Coisa linda. Olha aí a festa que bonita. Olha só. É, o Havaí Kinderman levantando mais uma taça. Olha, 15 seguidas não é para qualquer um, hein? Parabéns, Havaí Kinderman. Essas gurias aí, elas arrebentam. E claro que as protagonistas desse título falaram após a partida. Roda aí para a gente ver. As meninas se dedicam bastante, a comissão técnica, toda a diretoria, para que a gente possa fazer um bom trabalho dentro do campo e também conquistar resultados expressivos, positivos, mantendo também a hegemonia da equipe dentro do estado de Santa Catarina. Momento único de estar aqui na ressacada, poder prestigiar essa torcida maravilhosa e poder contribuir com os gols e trazer esse 15º título aí para a nação havaiana. Eu estou muito feliz. Nós nos preparamos para isso é... e nós falávamos, né? Tipo, nós estamos trabalhando para um objetivo só, que é ser campeã. E se a goleira menos vazada veio com a consequência do campeonato, com o bom empenho da equipe, trabalhando nos jogos também. Trabalhando bastante, levantando o título. Parabéns! E neste final de semana tivemos os confrontos dos jogos de volta das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Dos três times catarinenses, só um se classificou. Chuva de gols na sua tela. Jaraguá e a CBF se enfrentaram na Arena Jaraguá. No jogo de ida, o time catarinense havia vencido por 3 a 1 no Rio Grande do Sul. No jogo de volta... Mais uma vitória do Jaraguá, com destaque para o Juan, que balançou a rede três vezes. Final de jogo, Jaraguá classificado 4, a CBF eliminada 2. O Joinville recebeu o Moarama no Centro Eventos Cal Hansen. O jogo de ida terminou empatado em 1 um a 1. Um. Na volta, o Jack abriu o placar com o Robinho. Lucas Farias deixou tudo igual para o time paranaense. Na segunda etapa, o Jack ampliou, mas não conseguiu segurar a pressão do Moarama, que acabou empatando e virando a partida no norte do estado. Final de jogo, Joinville eliminado 3, o Moarama classificado 4. Pato Branco e São Lourenço repetiram o placar do jogo de ida. O time paranaense venceu por 2 a 1, avançou a semifinal e eliminou a equipe catarinense. Torcida toda para o Jaraguá agora. Olha só, no duelo entre o Tigre e a Raposa, foi a Raposa que se deu bem, hein? O Criciúma perdeu para o Cruzeiro e o sinal de alerta tá ligadaço. Jogando no Mineirão, com o apoio da torcida, não teve jeito. O Cruzeiro foi superior na partida e não demorou muito para sair o primeiro gol. Aos oito minutos de jogo, Matheus Pereira achou Caio Jorge que não perdoou. O atacante ainda quase fez um segundo muito parecido. É, a Raposa estava querendo muito essa vitória. Afinal, eram sete jogos sem vencer. E o Criciúma teve que se segurar como podia, até com a ajuda da trave em dois lances, de Gabriel Veron e Caio Jorge. Que Você tomar um gol com cinco minutos, é aquelas estratégias, né? te, te atrapalha. Né? Então, atrapalha um planejamento, você pode ver depois, estabilizou o jogo, claro que foi melhor que nós no primeiro tempo cruzeiro, eu acredito assim, foi dois, dois tempos distintos. Na segunda etapa, o Tigre tentou se soltar mais e o Mateuzinho até balançou as redes, dando um susto na torcida do Cabuloso, mas a arbitragem pegou impedimento na origem da jogada. O Carvoeiro até seguiu pressionando, só faltou acertar a pontaria, né Rodrigo? Já do outro lado, o Cruzeiro conseguiu ampliar, Gabriel Verão marcou o segundo para o Cruzeiro. Na reta final da partida, o Carvoeiro ainda conseguiu descontar. Alano no rebote diminuiu a desvantagem. E aí, 
foi pressão do Tigre. O Cássio teve que fazer ao menos três defesas difíceis para não deixar o Criciúma empatar. O interno a gente está focado, está mobilizado. O nível da competição ele é alto, ele é exigente, nós sabemos disso. Com essa derrota, o Criciúma chega a quatro jogos sem uma vitória e segue sendo assombrado pelo fantasma da zona de rebaixamento. O Tigre é o 15º colocado com 37 pontos, apenas um do Bragantino, que abre o Z4. Agora o Brasileirão dá uma pausa por conta da data FIFA e o Criciúma entra em campo só no dia 20 de novembro, quando encara o Vitória, Neriberto Wills. O fator que a gente vai trabalhar muito internamente é o mental. É esse mental que a gente vai ter que estar forte. Porque a gente teve nesse fio da navalha, no primeiro turno, grande parte dela e suportamos, fomos resilientes, recuperamos, melhoramos no primeiro turno, é, não entramos ali nessa zona de confusão, mantivemos fora como estamos agora. Então nós vamos mobilizar que vai dar certo, nós vamos acreditar. Vai dar tudo certo. <risos> Ei, meu querido, você sabia que a bet que você mais confia no Brasil tá de cara nova? A bet que você conhece pelos comerciais do Vini Júnior, do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do Seu Jorge e de todos os brasileiros. Quero um ambiente seguro aí pra você se divertir? Então vem pra Bet Nacional, a primeira do Brasil a ser autorizada pelo governo. E sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. Uma Bet diferente, que sabe respeitar as regras e principalmente você. Por isso, o Brasil inteiro já sabe. O jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Começando a semana em clima de quê? De reta final da nossa querida Série B. Mas sem delongas, vamos aos destaques de hoje. O Vila Nova encara a Ponte Preta. Jogo importante para as duas equipes, hein? Na sequência, temos Coritiba e Santos. Esse duelo aí pode definir muita coisa. E aí, tá preparado para profetizar com a Bet do jogo responsável? Acesse agora betnacional.com e comece a diversão agora mesmo. Mas atenção, hein? O site é proibido para menores de 18 anos. Bet Nacional, a Bet do Brasil, jogue com responsabilidade. Vamos falar de Série B? Porque a Chapecoense e encarou o Esporte Recife de igual para igual. E continua viva na luta contra o rebaixamento. Gols só na segunda etapa e bem no comecinho. Filipinho cruzou e o goleiro Léo Vieira bateu roupa. No rebote, Julian Fernandes, quase na marca do penal, fez 1 a 0 para o time pernambucano e festa na Ilha do Retiro. Precisando de pelo menos um ponto fora de casa, a Chape foi para cima. E depois desse toque de bola envolvente, Perotti marcou e deixou tudo igual no placar. Final de jogo, o Esporte Recife ainda dentro do G4 da Série B1. Chapecoense viva na luta contra o rebaixamento, também um. Mas por que que não jogou assim desde o começo do campeonato? Agora passa esse sofrimento todo aí, Chapecoense. Apitou? A gente já volta. Fique por aí, intervalo, rapidinho. De volta com o jogo aberto SC e hoje tem mais Série B, hein? O Brusque encara o Pai Sandu lá na terra do... Eu vou tomar um tacacá lá no Belém do Pará. Vou existir um por cento de chance, nós vamos honrar a nossa camisa. É, as chances do Brusque de permanência são mínimas, mas elas ainda existem. E se o elenco quadricolor quer continuar acreditando, o único resultado possível para hoje é a vitória. É passo a passo, né? Ponto a ponto, a gente tem que. A gente sabe da nossa realidade. Nós somos atletas que, que acreditam sempre, né? Independente da situação, vivemos momentos muito difíceis esse ano, mas nunca abandonamos, né? Então, eu tenho certeza que a nossa equipe vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, aí, vamos continuar vivos na competição. Para continuar mantendo o sonho vivo, o Brusque precisa acabar com o um jejum de vitórias. O time do Vale vem de uma sequência de quatro derrotas seguidas na Série B. E hoje a tarefa não vai ser nada fácil. Precisa vencer o Paysandu, que é uma briga direta pela permanência. E o time de Belém do Pará tem uma certa vantagem. A equipe bicolor conta com um bom retrospecto na Curuzu no comando de Márcio Fernandes. Foram quatro vitórias em cinco jogos. Além disso, o Papão quer o triunfo para confirmar a permanência na Série B. Tenho certeza que a gente fazer um, um grande jogo aqui e buscar a vitória, como já buscamos aqui no passado, a gente volta mais vivo do que nunca para Brusque aí, com pretensões gigantescas para a gente sair dessa situação. Paisandu e Brusque entram em campo hoje às 9 horas da noite. Olha só. Tem novidade boa aí para os torcedores do Havaí. O goleiro César Augusto, ele mesmo, renovou o contrato com a equipe Azurra e agora o vínculo do goleiro com o Havaí vai até 2026. 
Ele chegou na ressacada no início da temporada e se tornou aí titular na Série B. Até agora ele fez 35 partidas com a camisa do Leão. Olha, bom goleiro, hein? Por falar em Havaí, por falar em Leão da Ilha, na ressacada aqui em Florianópolis, pela Série B do Brasileiro, Havaí e Mirassol fizeram um jogo morno. Pra não dizer gelado. Deu até uh, vontade de dormir. Público bem abaixo do normal. Dois mil guerreiros havaianos na ressacada. Do outro lado, a torcida dos visitantes. Essa turma aí viu em campo um jogo assim, até os 20 do primeiro tempo. Toca pra cá, toca pra lá, passa daqui, recebe dali. E aquele sono. Pra quem tava afim de relaxar, foi um ótimo jogo. Emoção mesmo? Quase nada. É, pessoal, foi desse jeito aí mesmo. Um jogo morno no primeiro tempo. E pra não dizer que não teve nada, eu anotei aqui, ó, no meu caderninho. Dois lances perigosos do Havaí. Um aos 20 e um aos 34. Foi só isso. Dá uma olhada aí. Na bobeira da zaga, a bola sobrou para o Love, que bateu de esquerda para fora. Pedro Castro também arriscou, bateu de fora da área, para fora sem perigo. Tiago Pagnussar subiu bonito, mas cabeceou por cima. E o Muralha, hein? Pegou essa do Gaspar, que entrou no segundo tempo e foi só. Zero para os dois lados e um jogo que não deu em nada. Se você me perguntar, Anderson, é, o seu trabalho é isso aí? Não, <risos> claro que não. É. Eu, eu, às vezes, tenho possibilidade de desenvolver o trabalho, às vezes não tenho possibilidade. É, eu cheguei aqui no meio de uma competição, sabendo exatamente como é que é. Às vezes, chegar nesse meio, você consegue ajustar e as coisas caminharem. E ma a maioria das vezes, não dá em nada. Não dá em nada. O seu próprio Anderson disse que não dá em nada, o jogo terminou em nada. Solta o som, DJ! O que, é que você tá fazendo aí, meu bem? <risos> nada, 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 nada. Com esse som, não... a gente termina o jogo aberto SC de hoje. Voltaremos amanhã, meio de 30.